在供销社，我又是营业员，又是会计，每次送货下乡我都去，我没有卖错过一件东西，我没有算错过一笔账。你告诉我，为啥让我退职？武德善，把这个工作交给我。那群众多少双眼睛在背后瞄着我。你的，下班了。哎，下班了。那人家别人的老婆都能好好的工作，可为啥我就不行？组织上给我安排这个任务，我必须完成。你是我老婆，你不吃醋，你谁吃醋啊？我是你老婆是吧？是。那我给你算一笔账，咱们家六张嘴。现在两个人的工资加到一起，日子过得就是现在这个样子。孩子们吃过一口干的没有？你现在让我退下来，退下来就是没工资。妈生病去世那一年，你把我存的所有的钱都拿走了，还借了一百五十块，到现在没还上。靠你一个人的工资，你让我怎么养活全家？车到山前必有路啊！总有解决问题的办法。我不知道什么办法，我就知道，我就知道我得拽着这个家往前走。我就知道我四个孩子，我不能饿死一个。我跟你结婚到现在，什么事情我都愿意随着你，就这件事情，不行。哎，一会儿咱们不去趟操甲吧？没有啊，我说呢，你可是我们珊瑚区的模范夫妻呢。什么头了？我在不在精简范围里？打仗的时候，中国命令一下来，那战士不会问为什么让我打头阵啊？他心里只有一个目标，就是冲上阵地。下来了，不是中还是不中？这阵地坏多坏不多？昨天晚上是不是梦游了？哎呀，说了好多梦话，早上起来口渴的很。呵呵从我嫁给你，我就没拖过你后腿，这次也不能拖，不就是？退下来支持你工作吗？我这个人好日子也能过，吃
吃糠咽菜也没问题。去玩去了。戒了，酒也戒了，再戒，再戒就该戒饭了。四、五、六。哎，丈夫起床好。哎，好，忙着了。回来了，回来了，爸，回来了。把你的土豆洗好，拿过来。这小猪哪来的呀？这猪啊，我我我我抱回来养的。你看，白天的养在外边，晚上养在灶台跟前。干部家属戴这个头不太好啊。镇子里都在养，怎么咱们家就不能养啊？再说了，家里四个孩子呢，四张嘴呢，都把嘴扎上。好，养吧，养吧。你们谁动我箱子了？谁动你箱子？啊？你动了吗？谁动我的箱子、啊？都没动。你的箱子，你不发号施令，谁敢动啊？建全，你动我的箱子吗？是我动的。这是什么？小猪。我看那只小猪太可怜了，我就用你箱子的牌牌换的。拿什么换呢？拿你箱子里的牌牌。来，你跟我进来，把小猪给我放下。听话，这是动刀，看着点啊！我的妈呀，没一说不让他动吧？打打打，往死了打，打死最好。我跟你说过没有？这箱子里的东西不是我一个人的，你们谁都不可以动，听见没有？是不是了。
，不好意思吗？没有，有眼睛。哎，站好啊！难怪娃儿走路老是摔跤，平衡掌握不好。我扶了好几次墙，没有起来。你好大岁数呢？你以为你十七八？你这个身子骨经得起这么摔吗？你可别小瞧我。丈夫亲同志，你可八十八了。啊，我十八啦。把放大镜拿来这上面毛洞到来凤县城这么近呢、啊？嗯。哎，这个毛洞啊，我知道有码头，特别是和湖南的洞庭湖一带那个铜牛贸易特别通畅，经济条件比三湖区好多了。那你再找找，哪里是三湖啊？生产和群众生活带起来了，你又会被派到另一个困难地方去，从一个大队到另一个大队，从一座山头搬到另一座山头。你跟我说这叫什么来着？我跟三妹要去西坡捡柴火，就你还去捡柴火，小心马猴子把你捡去了。我去一走就是两个月，孩子们再见到你该认生了。我这里一切照旧，每天干些灵活贴补家用。孩子们放学以后，拾柴火，捡煤渣，挖红勺，捉泥鳅，都能伸手帮我一把了。哥哥长得快，肥裤子。等你长大了，哥哥穿短了，就让你穿，好不好？嗯。上学。妈知道。啊。路上小心了。
。我每天打零工，哪里有活就去哪儿，孩子们也都很懂事。家里、锅里、灶里的东西都是孩子们捡回来的，基本上没花一分钱。你们捡的这个煤渣渣真的是太好了，火力旺，又没得强人的烟。啊，这个最大了，是不是？啊，电柜啊，电器啊，金荣，嗯，你们今天呢、啊、做的非常的好，妈妈特别的高兴。还有我嘞，呃，对。还有那个见证，见证每天都出去割那个猪骨草。你看我们的小猪崽儿，已经长得有那么长了。孩子们长大了，能帮上你的忙，我心里觉得很是安慰。等一会儿，开哈妈妈。这是爸爸带给你们的哈，我咋睡啊？一、二、三。前几天去县里开会，老同事给了我一块冰糖，托人带回去，算是我对这个家的一点贡献吧。哎呀，没来，哪个是负责的？我这就在里面。你有么事啊？你要怎么活？我我可不可以到你们那儿打点零工？嗯，你会做么子啊？裁剪装饰衣服，呃，滚边、锁扣眼儿，呃，一般的针线活我都拿得起。你还会那么多呀？那你把那个扣眼锁一下，我看哈，好不好？那你就先到我们那里试一下子，好吧？我又找到了一份工作，在手工联社，按件计工。我平均两天做一件衣服，手工费我得四成。这下可解决了家里不少困难。咱们阳县人喜欢吃面，这里的人啊喜欢吃米。我驻村的首要任务，就是让社员们的饭碗里。能装满实实诚诚的干饭。腊月快过完了，年根就在眼前，你什么时候往家赶呢？水渠就快修好了，大家都盼着回家过年呢。昨天，领导下来检查工作。给了我一个苹果，托人捎回去，你拿给咱建真吃吧。人家六口人，爸爸不在屋呢，就是五口人。平时做饭的时候呢，要放五把米，三把，四把，五把，最后这一把，我半把。是深一点，到月底你在饭吃的时候，我才不会饿肚子啊。
扫把吧。行了，睡好了吧？啊？来，金针。来，金针。哎，来，过来。李国，李泉，过年了，想要什么礼物啊？鞭炮。哎，你小子，你怎么知道我要给你带鞭炮啊？嘣！<笑>想要吗？嗯，好。李国，拿去给弟弟分一分。过年了，今天呀、啊，咱们的饭管饱。三一二，我炸来了。哎呦，河渣，河渣可是好东西啊！你们知道咱们老家过年吃什么吗？饺子。对，饺子好吃。不过你妈妈做的这个河渣也很香啊，多吃一点。还有粽子粑粑。简真。爸爸去开会的时候啊，你猜一下给你带啥子喽？苹果，苹果。爸爸没有舍得吃，专门给我见真留的。见真，今天吃。嗯今天过年，咱们好好热闹热闹，哎，唱首歌吧。嗯，唱歌、啊，唱歌，谁先唱啊？好，你唱吧。我要唱妈妈唱的歌。妈妈唱的歌。妈妈唱的啥子歌？新鲜鲜，那个蓝鲜鲜。爸爸也唱一个。穷游路过连庄岗，我来也庄中种谷浆，跟随我们作战的我是旅长，领导着我们，唱中国学人草地，种子火被战场。你看你一回来，娃儿多高兴！在一年里面，我大半年不在，我这心里亏着呢。但是他们在天上看着我。谁呀、啊？娘啊！我的那些牺牲的战友，他们有的死的时候不到二十岁。我呀，不是自己活着，我是替他们活着，帮他们把没完成的工作做完。了。来，你再辛苦辛苦。咱们卸甲归田啊，咱就回到咱阳县，把这边的模式和经验也照搬过去，把咱们老家也给建设好，让咱那儿也能用上电，咱也能相当，也能过得了一点啊。行
。这刚擦完了。站好，站直啊！站在前面啊！看到这里啊，注意表情。好嘞，来下一个，下一个。来，小朋友站在前面，你们大人站在后面啊。妈妈，哎，接到新开的一家照相馆。啊、哦，吴小姐，齐梦姐都去拍了，我们也去拍吧。爸爸不在，找个叫全家福啊。那爸爸什么时候回来呀？我也不晓得啊。照片里没得你爸爸，什么是全家照？爸爸常年不到屋，我们照张相让他带到身上，免得他把我们忘了。看到前面啊，哎，好，可以可以，看看到这里不要动啊，好，准备好啊，小朋友来点笑容来，一二三。天天戳死你哟、哦！抬起来，慢点哈。建荣和娟娟都回家陪姐姐去了，你放心，有我在。你妈妈得的是风湿性心脏病，累不得，更不能让你妈妈生气，晓不晓得？住进来两天，大夫不让你出院。我是真的不能躺了，我也躺不住了。你等我一下。一共三块八，给你交费吧。你妈妈是临时工，按比例只能报百分之七十的医药费。
金国，这是一块一毛四，拿着，拿着，快去，看你妈妈去。天哥呀，这是你爸爸做对的地方远，你路上啊，可是要小心呐、啊。我也要去，你太做脚了，难得带你。我就要去，让妹妹带去。路上还有个噪音。这么黑一天，你们两个洗完澡还在外面跑，不怕被被马猴子抓了去啊？我们来找我们的爸爸。你们爸爸是谁？我们爸爸是张木西来这里住队的。哦，你们是山区人的孩子啊？叔叔，你知道我们爸爸在哪吗？到一间山，离这里有五里地。天黑了，路不好走，你们再先在我家住下。明天一早，我送你们上去吧。我们现在就上去吧。谁呀、啊？我，铁剑，马世龙。这么晚来干什么？送战区长的孩子，他们来看他的爸爸。张处长啊，这几天带人到二尖子山，日夜的奋战啊，到现在都还没回来呀。我的两个孩子，我已经交给你了，那我先走的。哦。咬了吧，这里不像山下，跳蚤多。哎，让我看看。哦，没事儿，啊，又长高了。来，过来。哎呦，想爸爸了没有？嗯，真想。嗯。<笑>我们排大全家福。嗯，好，没有爸爸好啊。妈妈病了，师大夫说是心脏病，外加风湿。爸爸，你快回家吧，别在这里了。爸爸呀、啊，最近很忙，帮助这里人在修大田，马上就快结束了，等爸爸忙完了就回去，好吗？建国，你是大哥哥，没事儿多帮助爸爸，照顾妈妈和姐姐妹妹。妈妈的药费不够，她是杨婶婶给凑的一元一毛四
，你得给我，我回去好还给杨婶婶。把那两块钱拿走的，爸爸给饿肚子的。那姐姐钱怎么分？咱们干活证。三湖的那个破房子，搬到某洞的庙里边啊，你倒好，你又跑到那个高洞去住村呢赶场去了，赶场去了啊！那个猪儿回来，这么大年纪了，怎么不让娃儿去抓啊？这娃儿去，没肥料，掉下来了。忙卡啊！这些人啊，帮我发现那些意外铁骨铮铮，百万雄师，日出东方。青山处处为大道，热血洒他乡。在天地间
，谁是最可爱的人？忘不了你的模样。归来有我家吧。